చంద్రయాన్ టూలోని ల్యాండర్ విక్రమ్ చంద్రుడి ఉపరితలంపై కాలు మోపడానికి ముందున్న పదిహేను నిమిషాల సమయం అత్యంత కీలకం కానుంది గంటకు ఆరు వేల కిలోమీటర్ల వేగంతో దూసుకువచ్చే వ్యోమనౌక క్రమంగా తన వేగాన్ని తగ్గించుకుంటూ జాబిల్లిపై కాలు మోపనుంది ల్యాండర్ సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ కావడానికి ఈ పదిహేను నిమిషాలే అత్యంత కీలకం కాగా ల్యాండింగ్ విజయవంతమైతే జాబిల్లిపై సురక్షితంగా వ్యోమనౌకను దింపిన నాలుగో దేశంగా భారత్ అవతరిస్తుంది అదే సమయంలో చంద్రుడి దక్షిణ ధ్రువంపై వ్యోమనౌకను దింపిన మొట్టమొదటి దేశంగా భారత్ ఆవిర్భవిస్తుంది చంద్రయాన్ టూలోని ల్యాండర్ విక్రమ్ జాబిల్లిపై కాలు మోపడానికి ముందున్న పదిహేను నిమిషాల సమయం అత్యంత ముఖ్యమైనది ఆరు వేల కిలోమీటర్ల వేగంతో దూసుకొచ్చే వ్యోమనౌక తన వేగాన్ని క్రమక్రమంగా తగ్గించుకుంటూ సుతిమెత్తగా చంద్రుడిపై దిగనుంది శుక్రవారం అర్ధరాత్రి దాటాక ఒంటి గంట నలభై నిమిషాలకు చంద్రుడి కక్ష నుంచి కిందకు దిగే క్రమంలో ప్రధాన దశకు సంబంధించి ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు విక్రమ్ ల్యాండర్ కు ఆదేశాలిస్తారు ఆ సమయంలో అది జాబిల్లిపై ముప్పై ఐదు బై వంద కిలోమీటర్ల కక్షలో ఉంటుంది దాని వేగం గంటకు ఆరు వేల నూట ఇరవై కిలోమీటర్ల మేర ఉంటుంది ఇస్రో నుంచి ఆదేశాలు రాగానే ల్యాండర్లోని థ్రాటుల్ ఏబుల్ ఇంజిన్లు ప్రజ్వరెల్లుతాయి అవి ల్యాండర్ గమనానికి వ్యతిరేక దిశలో మండుతూ ఆ వ్యోమనౌక వేగాన్ని తగ్గిస్తాయి ల్యాండర్ కిందకు దిగడం మొదలవుతుంది పది పాయింట్ మూడు నిమిషాల తర్వాత జాబిల్లు నుంచి ఏడు పాయింట్ నాలుగు కిలోమీటర్ల ఎత్తుకు విక్రమ్ చేరుతుంది ఆ సమయంలో దాని వేగం గంటకు ఐదు వందల ఇరవై ఆరు కిలోమీటర్లకు తగ్గిపోతుంది ఆ తర్వాత ముప్పై ఎనిమిది సెకండ్లలో ల్యాండర్ చంద్రుడి నేల నుంచి ఐదు కిలోమీటర్ల ఎత్తుకు చేరుతుంది వేగం మూడు వందల ముప్పై ఒకటి పాయింట్ రెండు కిలోమీటర్లకు తగ్గుతుంది వ్యోమనౌక యాబై డిగ్రీల మేరకు పక్కకు ఒరుగుతుంది ఆ సమయంలో ఆర్బిటార్ కూడా ల్యాండర్ ఎగువ భాగంలోకి వస్తుంది తదుపరి ఎనబై తొమ్మిది సెకండ్లలో విక్రమ్ ల్యాండర్ చంద్రుని నుంచి నాలుగు వందల మీటర్ల ఎత్తులో ఉంటుంది అక్కడ పన్నెండు సెకండ్ల పాటు దాదాపు నిశ్చలంగా ఉంటుంది చంద్రుడి ఉపరితలం గురించి డేటాను సేకరిస్తుంది తదుపరి అరవై ఆరు సెకండ్లలో విక్రమ్ వంద మీటర్ల ఎత్తులోకి దిగివస్తుంది ఇరవై ఐదు సెకండ్ల పాటు నిశ్చలంగా ఉంటుంది ఎక్కడ దిగాలన్నది విశ్లేషిస్తుంది అందుకోసం కెమెరాలతో పరిశీలిస్తుంది మొదట అనుకున్న చోటనే కాలు మోపాలా లేదా వేరే ప్రదేశాన్ని పరిశీలించాలా అనే విషయాన్ని యోచిస్తుంది పది మీటర్ల ఎత్తు నుంచి జాబిల్లి ఉపరితలాన్ని తాకడానికి విక్రమ్కు దాదాపు ఇరవై ఐదు సెకండ్లు పడుతుంది ల్యాండర్లోని నాలుగు కాళ్లు చంద్రుడి ఉపరితలాన్ని తాకినట్లు సంకేతాలు వచ్చే వరకు ఇంజిన్లు పనిచేస్తాయి మొత్తం మీద విక్రమ్ ల్యాండర్ పదిహేను నిమిషాల వ్యవధిలో తన వేగాన్ని ఆరు వేల నూట ఇరవై కిలోమీటర్ల నుంచి దాదాపు సున్నా స్థాయికి తగ్గించుకుంటుంది జాబిల్లి ఉపరితలాన్ని తాకిన పదిహేను నిమిషాల తర్వాత విక్రమ్ తొలి చిత్రాలను పంపుతుంది చంద్రుడి దక్షిణార్ధ గోళంలో మాంచిన సి సింపలియస్ ఎన్ అనే రెండు బిలాల మధ్య ప్రాంతంలో ల్యాండర్ దిగుతుంది జపాన్కు చెందిన కగుయా ఆర్బిటర్ 
అమెరికాకు చెందిన ఎల్ఆర్ఓ ఆర్బిటర్లు అందించిన చిత్రాలు డేటాను విశ్లేషించిన ఇస్రో ఈ ప్రాంతాన్ని ఎంపిక చేసింది అమెరికాకు చెందిన అపోలో సిక్స్టీన్ సర్వేయర్ సెవెన్ లు మాత్రమే ఇప్పటి వరకు ఎగువ మైదాన ప్రాంతాల్లో దిగగా చంద్రయాన్ టూ కాలు మోపుతున్న దక్షిణ ధ్రువానికి చేరువలోని ప్రాంతంలో వ్యోమనౌకలేవీ ఇప్పటి వరకు దిగలేదు చంద్రుడిపై విక్రమ్ కాలు మోపే సమయానికి అక్కడ సూర్యోదయమవుతుంది దీంతో ఈ వ్యోమనౌక తన సౌర ఫలకాల ద్వారా బ్యాటరీలను రీఛార్జి చేసుకుంటుంది భూకేంద్రంతో నేరుగా హైబ్యాండ్ విర్త్ లింక్ను ఏర్పాటు చేసుకుని సంభాషిస్తుంది తన పరిధిలోకి వచ్చినప్పుడల్లా ఆర్బిటార్తోనూ కమ్యూనికేషన్ సాగిస్తుంది మొదట ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు ల్యాండర్ ఆరోగ్య పరిస్థితిపై తనిఖీలు చేస్తారు అనంతరం జాబిల్లి ఉపరితల కార్యకలాపాలు మొదలవుతాయి ల్యాండింగ్ సమయంలో పైకి లేచే జాబిల్లి ధూళి నాలుగు గంటల తర్వాత సర్దుకుంటుంది అప్పుడు ల్యాండర్ నుంచి జారుడు బల్లెలాంటి ర్యాంప్ విచ్చుకుంటుంది దానిమీద నుంచి ఆరు చక్రాల ప్రజ్ఞాన్ రోవర్ కిందకు దిగుతుంది ఈ రోవర్ నేరుగా భూకేంద్రంతో సంభాషించలేదు ఆర్బిటర్తో మాత్రమే కమ్యూనికేషన్ సాగిస్తుంది ఈ రోవర్పై భారత జాతీయ పతాకాన్ని ఇస్రో లోగోను చిత్రీకరించారు 